സ്റ്റഡി പില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ എസ് എൽ സി അര സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുടെ സമയവും ഡേറ്റുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ടെൻഷൻ്റെ സമയമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പിൽ ചാനൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംശയവും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാനലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ മുമ്പ് നാം ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം മുതൽ ടെൻഷനായിരിക്കും എന്നാൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ധാരണകളും ശരിയല്ല നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ എത്രയും ഉയർന്ന മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് തന്നെ കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ടൈം ടേബിൾ നാം തയ്യാറാക്കണം അതിന് നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ സഹായിക്കും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പിൽ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും അടക്കം എല്ലാം ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പേരിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളൊന്നും തെറ്റാതെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും നേരിട്ട പ്രശ്നം ജാതി കൊടുത്ത ഭാഗം തെറ്റിപ്പോയി അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ അഡ്മിഷൻ വരെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള റിസർവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിനാൽ പേരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മതവും ജാതിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനും അത് ഒരു ഒറിജിനൽ രേഖ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ റിസർവേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം ഹയർ സെക്കൻഡറി എസ് എൽ സി വി എച്ച് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നടക്കുന്നത് രാവിലെ ആയിരിക്കും എക്സ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വരെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കും എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ പരീക്ഷ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനകം നടത്തുകയും ചെയ്യും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനും മാർച്ച് അഞ്ചിനും ഇടയിലായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷകളുടെ ടൈം ടേബിൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കലോത്സവങ്ങളും സ്പോർട്സും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർഷം അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ പുതിയ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ നമുക്ക് റിസർവേഷൻ വരെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലോ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ എ ഗ്രേഡോടു കൂടി ഫസ്റ്റും വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അഥവാ നമുക്ക് ഇത്തരം ഗ്രേഡുകളും ഫസ്റ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേഷനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർഷം നല്ല കോഴ്സുകൾക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും